Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will see sexual reproduction in flowering chapter. Add the part video Agents of Pollination. Pakla. Plants use two abiotic, one wind, in one water. Abiotic na weir at wind, kath weir ille, water, tannik weir kadayad water, and one biotic, that is animals, insect to animals, da, birds to animals, da, any other. Animals, reptiles are like any animal. E, erumbu, edu, andalu animals thannengle. So biotic one da animal. E biotic rent beer wind and water. Agents, adavu the biotic agents and e biotic agents to achieve pollination. Pollination na enna parcho. Transfer of pollen from anther release side chhi to the stigma of the pistil is called pollination na parcho. Majority of plants use biotic agents for pollination. Mostly biotic agents are used. Only a small proportion of plants use abiotic agents. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water. By chance. That's species. That's plant or stigma. pollination. By chance. Female flower order and the pistil irkun. Apadal poe stigma la wakaramudium. Edu pollen grain. So it's by chance. Okay. Uh, so water pollination to compensate for this uncertainty. So by chance na yungo poe and the flower pistil or kudi stigma la wakaramudium. So in the sickle halatika uncertainties and associated loss. Kathala parnumumumu the yavlo tadakal ruk. So, if you have a lot of distance, you can pollen grains on the waste. That is associated loss of pollen grains. The flowers produce enormous amount. The pollen grains are produced when compared to the number of ovules available in the pollination. In a ovule, batrama, female pistil, ovary, but Pollen grains are not available in the travel and the pollen grains are not available in the travel. The pollen grains are not available in the travel. The pollen grains are not available in the travel. The pollen grains are not available in the travel. The pollen grains are not available in the travel. The animals are not available in the travel. The animals are not Next. Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. The pollen grains are Wind is and the abiotic is most common. Wind pollination also requires that pollen grains are light. Light is light. Light is light. Light And non-sticky. Light is light. 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 Light they often possess well exposed stamens well exposed stamens stamens appadina enna the anther and filament idu filament idu anther so idanalla kaathla veliye vandirukona appo da vedichi velila pollen grains thalli vida mudiyum so that pollen are easily dispersed paravarudu 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 appadina artham into wind currents and la large often Feathery stigma to easily trap air borne pollen grains. Kathila poikitruka pollen grains up there trap and putchkra madri namak stigma on the feathery arco feathery na and the innocent the recca madri irkulia and the marker. Okay. Apo easy up a pollen grain at the low ticket. Abde recca madri abde adite and the pollen grain abde putchkla trap and uchkla. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into. And inflorescence. A familiar example is corn cob. This is the corn cob. The makachola kardin solar sola kardu. That is the inflorescence. The tassels, corn cob, the tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. Wind pollination in grasses is common. The corn cob is the same. Grass Bahela Varada, Oking La, so Ling and Alla Pathakonum, single ovule, the wind pollination, the Yirko, bring Kuturkanga Pathakna. Pollination by water is quite rare in flowering plants. Yea, Tanil, aquatic plants, flowering plants, Rombo Korev Adam. 
and is limited to about 30 genera 30 genera da irukku mostly monocotyledons water la irukkuriya plants mostly monocotyledons as against this you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae and bryophyte algae and bryophyte enga irukku uh, male gamete and for, sorry algae and bryophyte okay ingla? such as algae bryophytes and pteridophytes in the moon lime in the neat question ke panga paathukunga algae bryophyte pteridophyte la water pollination very common it is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of for water for the transport of male gametes and fertilization so male gamete transport agadhukku fertilization ku pteridophytes and bryophytes la water romba mukkiyam ingradunala water irukra area la mattum da adu spread aayirpaanga okay some examples of water pollinated plants are valisneria and hydrilla which grows in fresh water fresh water na eri kolam kutta thanni vandu kudikkaradhu maari irukku uppu kammiya irukku adha fresh water and several marine sea grasses such as zostera zostera ivanga water mulima pollination nadakravanga angiosperm la varuvanga valisneria hydrilla zostera la valisneria va hydrilla va fresh water zostera vande marine water uppu thanni kadal not all aquatic plants use water for pollination ella aquatic plants niyo thanni la da irukku but thanniya pollination ku use pandradilla in a majority of aquatic plants such as water hyacinth water hyacinth na icornia and the terror of bengal and water lily the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants so most of the land plants la nadakkara mari water lily new highs water hyacinth liyum pollination vandu insect muliyamavo illa wind muliyamavo nadakkudu yen appadina thanni inge irukudna flower inge irukum okayla appo kaathila dhaan vandu enna nadakkanum pollination nadakkanum pollen grain vandu kaathilayo illa poochi muliyamavo dhaan வந்து அதில் அட்டாச் ஆகணும் ஸ்டிக் மேலே வந்து உக்காரணும் ஓகேங்களா இன் வேலிஸ் நேரியா த ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ரீச் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை த லாங் ஸ்டாக் அண்ட் த மேல் ஃப்ளவர் ஆர் போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் ஆன் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேலிஸ் நேரியாவுக்கு வந்துட்டாங்க வேலிஸ் நேரியாவில் வாட்டர் பாலினேஷன் தான் நடக்குது தே ஆர் கேரிட் பேசிவ்லி பை வாட்டர் கரண்ட்ஸ் ஸோ வேலிஸ் நேரியாவில் வாட்டர் கரண்ட்ஸ் மூலியமாக இதுதான் வேலிஸ் நேரியா ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க பாலினேஷன் பை வாட்டர் இன் வேலிஸ் நேரியா இதில் வேலிஸ் நேரியாவில் வாட்டர் பாலினேஷன் தான் நடக்குது ஸோ மேல் ஃப்ளவர்லேருந்து உங்களுக்கு போலங்கிரைன் வரும் போலங்கிரைன் வந்து ஃபீமேல் ஃப்ளவரில் இருக்க ஸ்டிக்மாவில் வந்து ஒட்டணும் ஓகேங்களா இது ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ஓகே இதுவும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மேல் ஃப்ளவர் இப்படி இருக்குது அதுலேருந்து அது ஓடி போய் ஸ்டிக்மாவில் ஒட்டிக்கணும் சரி இப்போ பாருங்கள் எங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஓகே தே ஆர் கேரிட் பேசிவ்லி பை வாட்டர் கரண்ட்ஸ் சம் ஆஃப் தெம் ஈவென்ச்சுவலி ரீச் த ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் த ஸ்டிக்மா ஃபீமேல் ஃப்ளவரில் தான் ஸ்டிக்மா இருக்கும் ஸ்டிக்மாவில் தான் போய் என்ன விழுகணும் போலங்கிரைன் விழுகணும் இன் அனதர் குரூப் ஆஃப் வாட்டர் பாலினேட்டட் பிளான்ஸ் சச்சஸ் சி கிராசஸ் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ரிமைன் சப்மர்ஜ்ட் தண்ணிக்குள்ளேயே மூழ்கி இருக்கும் இன் வாட்டர் அண்ட் Pollen grains are released inside the water. Pollen grain in many such species are long, ribbon-like and they are carried passively inside the water. So, ribbon mari irukku, long a irukku na, alaga swim panni, apde ye suthi kite ye poyi, stigma va poyi adanjiro. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. In a wetting, na eera ullo ponuchu na kodha kodha na ayi, adu alihi porathukku vaipi irukku. So, adil andu protect pannik erthukku oil, mucilagina vala vala pa irukkadu. So, and the coat irukkoum, mucilaginous coat, pollen grain na suthi irukkadu nala, pollen grain thanni ila uri pohama adu padu kakkoum. Ok, ingla, mucilaginous covering. both wind and water pollinated flowers are not very colorful ena wind ku water ku edha attraction um irukadu so edhaiyum attract pannanum nu avasiyam illa spread aagradhukku so colorful ah la irukadu and do not produce nectar nectar ena water um wind ma poi eduthukku podu illa adral thevai illa what would be the reason for this no need of attracting anyone adanal color avum illa யாருக்கு எதையாவது கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஹெல்ப் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் நெக்டர் இல்லை ஸோ இன்செக்ட் மூலியமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும்னு தான் இன்செக்ட் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ண ஃப்ளவர் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் அவங்க வந்து ஃப்ளவரில் வந்து உக்காரணும்னா அவங்களுக்கு சம்திங் தே ஹாவ் டு ஹோஸ்ட் என்னது நெக்டர் இருந்தால் அதை குடிக்கிறதுக்கு வருவாங்க அப்படி அவங்க மூலியமாக போலன் வேணை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம் பட் இங்கே வாட்டருக்கோ விண்டுக்கோ அதெல்லாம் கிடையாதுங்கிறதுனால இல்லை தட் இஸ் த ரீசன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் 
Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, sunbirds, and hummingbirds, and bats. Bats in the world are the common pollinating agents. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agent. Neat question. Yeah, bees are the dominant biotic pollinating agents. Bees are the main food day ten saigarchi ten kudala katradanala okay ingla even larger animals such as some primates primates na and the viral hal digits order karadu lemurs arboreal tree dwelling rodents or even reptiles gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species so periya periya animals la kuda pollinators ah irukanga Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for the particular species of animals. So, and the animal one and the flower are totally to pawn, other than the adapt panikuanga. Majority of the insect pollinated flowers are large. Up the insect in a pano and the flower capo, perusa another, pooch ulla pit will even no ladaga. Colorful, attract panadaka. Fragrant, fragrant na nalla smell naruman amaro and rich in nectar nectar naraya and dada ala kudi kertuku pooch vanda ala okaro when the flowers are small a number of flowers are naraya flowers rukunu a number of flowers are clustered into inflorescence so that kutti flower and inflorescence are marmoda and the attractive color vandaro to make them conspicuous conspicuous na na teliva na irke parna kam kertuku kutti kutti flower and the inflorescence group of flowers are அப்படியே காமிக்கும் நான் இங்கே இருக்கேன் பாருங்க தெளிவாக காமிக்கிறது தான் கான்சி பிக்வஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டு ஃப்ளவர்ஸ் பை கலர் அண்ட் ஆர் ஃப்ராக்ரன்ஸ் அந்த ஸ்மெல்காக த ஃப்ளவர்ஸ் பாலினேட்டட் பை ஃப்ளைஸ் ஃப்ளைஸ்னால் பறவைகள் பற சாரி அந்த பூச்சி பூச்சி ஃப்ளைஸ் அண்ட் பீட்டில்ஸ் செக்ரீட் ஃபவுல் ஆர்டர் கெட்ட வாடை ஒரு ஃப்ளவரில் வருதுன்னா அங்கே அந்த வண்டு அந்த பூச்சி மூலியமாக அங்கே பாலினேஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் டு அட்ராக்ட் தீஸ் அனிமல்ஸ் to sustain animal visits the flowers have to provide rewards to animals so animals vandu visit pandravangala innu attract panna adha vandu continue panna vekka chedi pakkathula vandanga innu chedi pakkathula vandu andha polangaina vandu carry pannittu poradhukko illa adha poi stigma la vekkiradhukko adukku avanga nectars kudukranga nectar and pollen grains are rewards are the usual floral rewards for harvesting the rewards ரிவார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்காக நெக்ட்ரு எடுத்துக்கிறதுக்காக ஃப்ரம் த ஃப்ளவர் த அனிமல் விசிட்டர்ஸ் கம்ஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் த ஆன்தர்ஸ் அண்ட் த ஸ்டிக்மா தென் பாடி ஆஃப் த அனிமல்ஸ் கெட்ஸ் அ கோட்டிங் ஆஃப் போலங் ரெயின் பாடி ஆஃப் த அனிமலில் வந்து போலங் ரெயின் வந்து ஒரு கோட்டிங் மாதிரி விட்டுரும் ஒட்டிக்கும் விச் ஆர் ஜென்ரலி ஸ்டிக்கி இன் அனிமல் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ விண்ட் பாலினேஷனில் நான் ஸ்டிக்கி அனிமல் பாலினேஷனில் போலங் ரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஒட்டிக்கும் when the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma of another flower it brings about pollination vela mudinju pochi in some species floral rewards are in providing safe places to lay eggs so floral rewards abingiradhu chora tha irukonu avasiyam illa shelter edam kuda kudukalam avanga and poochigaloda eggs lay pandrathukku an example is that the tallest flower of amorphophallus the flower itself is about 6 feet in height already and the flower is very small amorphophallus a similar relationship exists between species of moth and the plant yucca where both species moth and the yucca idella neat question la kepanga paathukenga amorphophallus largest flower tallest flower not largest tallest flower 6 feet varaikku irukum and moth and the plant yucca cannot complete their life cycle without each other so yucca ngra plant kum moth kum rendu perkume ortho ortho help venum pollination nadakka moth venum moth oda eggs la lay pandrathukku yucca venum okay yucca ngra plant the moth deposits its leg eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth the larvae of the moth come out of the eggs as the seed starts developing ஸோ சீட்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சீட் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது எக்லேருந்து ஓவியூட்லேருந்து சீட் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு மாற்று எக் வச்சுட்டு போனச்சு அதோட எங் ஒன்ஸ்லாம் வெளியே வந்துடும் மெச்சூர் ஆகி ஒய் டோன்ட் யூ அப்சர்வ் சம் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் 
um, or any other available to you cucumber or mango or people coriander papaya onion lobia cotton tobacco rose lemon eucalyptus banana idile edavadhu poi pollination eppadi nadakkudunu poi paarungale appdin kekkranga try to find out which animal visits them endha animal endha insect and the particular plant poi visit pannudhu and whether they could be pollinators pollinator dana you will have to patiently purumaya observe the flowers over a few days and at different times of the day so where where type la poi observe pannu few days ku you could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of flower to the animal that visit it so animal eppo endirikudha and type la flower enna pannudhu so idhu edha flower eppo apdi blossom agudhu appo animal and side povuda and the correlation la ungala paaka solranga carefully observe if any of the visitors come in contact with the anthers and the stigma as only such visitors can bring about pollination and the visitors da pollination kondu vara mudiyuma apdingiradala observe panna solranga many insects may consume pollen or the nectar neat question neat question pollen nectar la vandu eduthukuvanga without bringing about pollination such floral visitors are referred to as pollen or nectar robbers thirudargal oru help um pandradilla ana and the labatha mattum எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவாங்க யூ மே ஆர் மே நாட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த பாலினேட்டர்ஸ் பட் யூ வில் ஷூர்லி என்ஜாய் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இதை பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த பேராகிராஃபில் ஒரே ஒரு கொஷின் தான் நெக்டர் இல்லைனா அந்த ஃப்ளோரல் ரிவார்ட்ஸை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க போலன் இல்லை நெக்டர்ஸை வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் பாலினேஷனை கொண்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க யார் போலன் ஆர் நெக்டர் ராபர்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அவ்வளவுதான் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது தட் இஸ் யுவர் விஷ் ஓகேங்களா ஸோ அவுட் ப்ரீடிங் டிவைஸஸ் க்ராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு உள்ள டிவைசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த பார்ட் வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் தேங்க்யூ